。哈喽，大家，我是贾阿西，带来一局非常精彩的冰天雪地混战连续剧。这一局冰天混战呢，打的时间比较长，将近呢有一个小时，所以呢，我就把它分成了三集啊。主要中间这个过程呢，太紧张，对吧？太刺激了。我们被敌人包夹，打的呢只剩个兵营啊，相当的难受啊。先来看开局。这一局啊，我们是法国啊，在这个小岛位置啊，在小岛位置前期呢，我们肯定要去抢中间那个彩色矿。但是我们这一局啊，开局被那个右上，待会儿呢地图摊开，大家就可以看到是个红色，被他整的相当难受。中间的矿呢，我是根本呢踩不到。本身像我们这个位置箱子呢，其实呢比较少，不像那个边边角角，对吧？这个位置的箱子就只能看中间哈、啊。另外一个的话，这些狗呢跑到外围去呢，就看能不能呢捡到箱子。大家看，我们开局捡到两个箱子，什么呢都没有捡到。我们这里再来一个箱子，对吧？看看能不能捡到钱啊？因为我们这里的话，前期呢都是些黄金矿啊，所以说经济发展的话肯定没有其他位置好。然后边上呢有两个邻居，都是苏军，他们两个人呢好像正在互相伤害。开局其实运气还可以，对吧？捡到一个全球卫星啊。这个全球卫星一捡呢，我们就可以到处捡箱子，看到没有？捡到个基地，这个开局还是可以的，因为我们玩法国的话呢，有一个苏军基地，造这个大头啊，造肥坦克，待会儿的打起架来呢比较厉害。目前呢，我们就准备到中路去采矿，这个基地拉回去呢，还得要小心一点啊，万一被那个蜘蛛上了，我们要造一个工程师啊抢修一下，然后呢捡个升级。这个时候注意看啊，这个右上的红色来了。这家伙呢，捡了一个天齐，捡了一个磁能。你看那个磁能已经是一星了。对方这个蜘蛛想要追我，我们往后退，打掉蜘蛛。他这个坦克应该是带火力的，主要就是那个天齐啊。所以说这个时候呢，中间是不是没办法采矿呢？一旦中间没办法采矿呢，我们这个经济发展其实呢不是很好。但是那个红色在中间弄了一下我之后呢，又跑去那个右中啊。看来呢，他是想把那个绿色带走之后呢，再过来整我啊。所以说呢，我们接下来要赶快造一个大炮。但是你看手上对吧，特别卡钱哈。这里有个箱子，还好呢，捡到一个钱哈。家里面你看，这个时候呢，也是正好呢，来了两个箱子，又捡到一个基地。现在呢，有三个基地哈。好，我们再捡个箱子，这个红色直接把那个绿色带走了。你看这个红色，他想过来整我，稍微有点卡钱呢，我们就把这个基地卖了。我们这个时候必须造一个大炮防守，主要他这个坦克带火力有点厉害，这样子大炮一放的话，他这个坦克想过来打我老家呢，肯定是打不下。一旦他打不到我老家呢，你看他这个坦克又跑到中间呢，不让我采矿，这个家伙自己那么好的位置，我采点矿怎么了？你看，直接过来打电厂、打矿场，没办法，我们直接卖了。现在呢，我们这个牛车呢，就只能在家里面采矿。注意看手上这个经济，非常非常卡钱啊！好，跑到外面捡捡箱子，但是在外面捡箱子呢，又得小心蜘蛛啊，所以说我们要造两个多功能，然后配两个工程师，整个奶妈车跑到外面捡捡箱子。刚刚我们在高地呢整了一个大炮啊，这个大炮加上下面这个大炮，两个大炮加上地堡呢，肯定是可以守住啊。而且我们这一局呢还要小心那个黄色，因为这个黄色刚刚那个绿色对吧没了，它接下来呢肯定会整我啊。然后我们在高地再来一个大炮，这样子这个防守对吧？那就没问题了。只不过你看中路这个红色，它那个天齐哦，这个天齐是带火力的，这个家伙呢就是不让我采矿，他那个天齐是锁定我这两个奶爸车的，直接一枪给他崩掉。他这个稀有坦克打坦克呢都是一炮一个，本身呢我们手上矿场呢已经好了，但是这个红色你看家里面那些犀牛啊，全部来到中间，就是不让我采矿，来嘛。我们在这个上面放一个大炮，我看你的坦克还要不要下来？现在我们就要造那个苏军的兵营了。主要这个路口的话呢，光靠大炮防守肯定是不行，还得多造点那个大头。你看这个红色，这家伙呢又来了，就是不让我采矿。算了算了，不要了。其实这个红色家里面没什么坦克，他的坦克呢全部来到中间，就是不让我采矿。你说我采点矿怎么了，对不对？他这个坦克停在这里呢，还不如啊放在家里面去捡捡身心，捡捡属性。他就应该呢，先把左边那个法国的那个橙色带走，偏偏对吧？就是要过来不让我采矿哈。然后我们接下来呢，就准备继续造大炮来嘛。这个大炮一环扣一环，他想压制我中间的话，肯定也是压制不住哈。待会呢，我们就找机会从这个路口延伸过去啊
，慢慢的用大炮逼他的那个坦克呢过来进攻。这里的话，我们就继续用多个人，加上直升机。像我们玩法国的，特别喜欢造这个直升机啊。有些时候造这个直升机的作用点是非常大的，因为这个路口呢，你这个坦克不好冲过去，可以利用直升机对吧，飞过去解解箱子啊。这个红色，你看又来了，就是不让我采矿。他不让我采矿呢，他还把中间的矿打了。你自己把牛车拉过去采嘛，对不对？你把这个矿打掉，实在是太残忍了。你看这家伙拿着坦克强行拆我的大炮，你拆嘛没关系啊，反正我们重要的东西呢他打不到。这个矿其实呢采不采也问题不大，因为这个箱子一捡就是两千块钱。你看他现在家里面是不是相当空虚啊？你打这个矿，感觉他呢打得很开心啊。既然如此的话，我们就准备冲到他老家去。但是呢，他发现了他的坦克呢，也是瞬间回防。他这个坦克如果不回防呢，我们就直接冲过去把他的基地整了。现在他回防呢，我们就战术性的后退。这个黄色呢，我们暂时的就不去招惹他，主要他那个坦克有点多，你看这么多坦克。现在我们就想把牛车继续跑到中间去采矿，在这里放一个大炮，看一下这个红色要不要过来。你看这家伙。就是不让我采矿，既然如此的话，我们就跟他拼了哈。老是呢想要针对我的牛啊，那我就针对你的基地，趁着他过去打我的牛呢，我们这个坦克直接啊到他家，看到没有？跑过来打掉基地。他现在坦克呢就想过来防守了哈，但是已经为时已晚了，对吧？他那个基地已经没了，然后我们再打掉重工，他现在还有两座哈，然后我们再过来打掉他一个重工。这波坦克呢，我们干脆就要不回了，直接往左边走。他现在只剩下最后一个重工了，我们只要打掉他的重工的话，接下来呢，我们可以造直升机啊，拆他的建筑啊。好，再过去啊，再来一枪打掉重工。这样子，这个红色本身呢，他这个局面是相当的好，他完全呢可以造很多重工啊，把那个坦克都减成属性。可是他偏偏对吧，就要过来整我，那我肯定要跟他互相伤害哈、啊。现在其实我呢没什么坦克了，你看就这么一点点。目前呢，我们就直升机在外面挥呀、啊、挥，到处捡箱子。哎呀，捡个箱子，小心翼翼啊，赶快跑！这个红色呢，我估计啊，他马上就要过来整我了。你看这个小地图，他的坦克对吧？准备过来了。我正想去中间踩点矿，你看他这个坦克又强行的拆我的大炮，拆我的建筑哈。这个家伙呢，自己是吧？偏偏就是要针对哈。既然如此呢，我们就把家里面多造点大炮布防，因为他接下来可能拿坦克强行过来冲我哈。但是我们手上呢，这个时候特别卡钱。然后外面的话，像那个左中啊，有个橙色那个法国呢，他其实现在就非常的舒服了，整个左上角呢都是他的资源，所以说这一局啊，这个法国的话，相当的优势对吧，比较大了。而我们现在呢，还是想到中间去采矿，但是目前呢，造个矿场都没钱。你看这个红色，看到没有？他那个坦克，感觉又要到中间来了。算了，这个中间的矿呢，不要了哈。大不了呢，我们跑到外面捡捡箱子。但是现在捡箱子呢，又得小心翼翼了，因为四个角落的话呢，我们都不太好过去哈。本身左下角的箱子是比较多的，但是左下角呢，这回呢还有一个蓝色哈。目前手上只有二十四块钱。你看这个红色，看到没有？他的坦克闲着没事干呢，把中间那个矿呢都给他整了。你打嘛，反正采不采矿呢，其实也无所谓哈。然后我们直升机飞到红色家里面去捡捡箱子。目前这个架势就是哪里有箱子呢，我们就赶快过去捡捡哈。这个红色呢，我们要快点把它带走啊，不然他的话呢，总是对吧，不让我采矿哈。但是现在也比较卡钱，这家伙呢还过来拆我的电厂。本身呢，我们是可以从这个位置啊一直延伸呢造大炮，把它的建筑呢全部拆了。但是这回呢比较卡钱，主要它那个坦克带火力，拆我这个建筑拆的比较快哈。下面呢我们就要多捡点钱呢，多造大炮啊。本身这个红色呢，我们肯定呢直接延伸过去就可以把它带走。但是这个时候注意看这个黄色来了，看到没有？这个黄色这么多坦克一过来怎么顶啊？根本呢顶不住哈，因为我们家里面只有这个大炮。这坦克呢？你看，就只有这几个。对方强行过来打掉我的基地，怎么不顶？根本呢顶不住啊！对方强行拆我电，现在呢我们还有电啊，赶快卖大炮。对方拿坦克想强行拆，但是没关系啊。
这个位置呢，我们这个大炮比较多哈，这一波算是守住了。虽然是守住，但是你看我们现在只有一个兵营了，还有个重工，但是呢没办法造大炮了。一旦造不了大炮的话，我们想去打那个红色是不是、啊、根本不好整啊？虽然说呢还可以造那个小灰熊，但是这个小灰熊啊没什么太大作用啊。我造个一二十个小飞熊呢，面对红色他那个坦克，对吧？根本打不过哈。所以与其这样子呢，我们干脆的先把钱花在造这个大头啊。但是呢，刚刚我们画面看了一下，你看这个红色，他在中路捡到一个基地，那不行。他这个基地一捡的话，我肯定要过去整他。要是让他发展起来的话，直接再一波坦克一冲的话呢，我肯定没了。所以说呢，我们先把家里面幸存的这几个稀有坦克呢，给它修好。他中路只有三个坦克，虽然说呢带火力，但是我们这个坦克也有三星，对吧？直接过去，一定要把他那个基地给他整掉，不能让他发展。但是这个红色他在家里面其实呢已经造了一个重工，不管了，我们强行过去点掉他的坦克，然后再点掉，这样子呢红色他是把基地卖了，而我们这回呢就只剩下三个稀有坦克，你看手上没有钱啊，因为路口的话我们要造这个大头的防守啊。现在我们对吧，又得呢跑到外面捡箱子，所以说这一局啊，这几个直升机呢还是非常有用啊。注意看这个黄色哟，这个黄色这个架势呢，感觉马上又要过来整我了。他这个坦克待会肯定过来呢，想要拆我电厂或者呢打我重工啊。而这红色的话，他现在是不是又可以攒坦克了呀？所以说接下来我们的处境相当的艰难，被他们两个人啊，属于呢包夹合围哈。对方强行换我重工，我们直接卖了哈。他想打我电厂呢，我们后排电厂比较多哈。但是这个红色，你看他在下面打电厂，我们下面还有个电厂，所以说大炮呢，估计呢我们要卖哈，不然呢还没电。你看，先卖一个大炮哈，然后把电厂修修。这个时候有电了，而且我们运气不错，看到没有？捡到一个法国基地，这个基地一捡的话呢，我们是不是又可以发展了呀？好，赶快过去捡个箱子。哎呀，没捡到钱哈。现在我们呢，最最需要的就是捡到钱哈。这个黄色呢，我们现在还不好整它，主要它家里面蜘蛛有点多。现在我这三个坦克呢，还得留着，不着急哈。好，捡进箱子啊，捡到一个钱，捡到升级。先补一个电厂，然后呢，我们再来一个矿场。这个大炮呢，还是有点少，但是这里捡箱子的时候呢，你看中标了，对吧？目前呢，就只剩下一个多功能了。这一个多功能呢，肯定不保险。一会呢，我们得造个重工啊，再造一些多功能啊。这个红色呢，还捡了个直升机，在这里呢打我的电厂，算了，这个电厂卖掉，然后造一个矿场。目前手上呢两千块钱，先补一个电厂哈。这个时候你看这个红色，这家伙，他看到我捡到基地，他的坦克这个架势呢，很明显呢就要过来了，把我这个基地换掉。我们现在就只能用这个大头啊，加上大炮防守，在后排先补个兵营，看看能不能造一个重工。这个红色呢，他根本不给我机会。你看，他这个坦克强行绕过来，算了，这个基地把它卖掉哈。他这些坦克呢，还是带火力的，所以说呢，我这个基地跑呢，感觉也是跑不掉啊。这个基地丢了呢，也无所谓，大不了对吧？我们再跑到外面，再多捡几个就是了哈。目前手上没钱，所以说我们呢，这个时候就要跑到外面多找找箱子。刚刚画面看了一下那个左下角，左下角那个法国橙色呢，跟蓝色两个人整起来了。这个橙色，他那个大炮呢，都要跑到那个左下角去了。这个橙色，待会把那个蓝色带走之后，占据左边半边天的话，那基本无敌哈。因为我们接下来呢，还要对吧，被这两家整哈。目前的话呢，只有三个坦克，然后兵里面，我们待会呢继续对吧？造这个大头啊，这个大头呢主要是保护这些电厂，这个电厂呢千万不能丢啊！一旦没电的话，这些大炮不响，这两家随便，尤其是那个对吧？黄色造点辐射过来一探我这个大头啊，我们就没了哈。我们先把直升机修一修，这两个直升机接下来呢也是非常关键。然后中间有箱子啊，我们拉着坦克呢跑过去捡属性啊。好，又捡到身心了。这样子，这三个坦克呢，待会防守的话也是非常厉害。你看这个红色，这个红色呢，它在右边这里呢停了一些坦克，它停在这里呢，很明显呢就是想压制这个地方的地盘啊。这个时候，左下角的蓝色直接被带走了
。这样子，这个橙色的话，它接下来的优势真的就非常大了。看一下它呢，会不会过去整那个黄色？然后我们看一下右上，注意看哦，完了，这个红色捡到一个盟军基地，它捡苏军基地呢还好一点。他这个盟军基地一减的话，待会造这个重工啊，可以造很多直升机强行过来呢，打我的电厂。然后我们呢，只有这一个多功能可以防空啊。由于时间关系呢，第一集呢就先到这，总共是三集，稍后呢第二集我们发出来。好，那么这期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。